चलिए रेडी फॉर चैंटिंग टेक अ लॉन्ग ब्रेथ इन एंड एक्सेल रिलैक्स फेस एंड शोल्डर्स ब्रीदिंग नॉर्मल एकाग्र मन ऑब्जर्व कीजिए अपनी तीन सांसों को एंड फॉर चैंटिंग थ्री टाइम ओम डीप इन हेल Rub your hands. <clears throat> and place on the face. Open your eyes gently. And stand up for warm up. Legs apart and chin up. Look up and chin down to the chest. Breath and chin up. <coughs> <coughs> Breathing normal. We can do that. <clears throat> and bend left side and right bend your neck left bend to your right side bend your neck neck left side bend right side bend left side and right bend and turn left turn right very normal <clears throat> And release, and shoulder roll. Seven, six, five, four, three, two. Reverse with Pradeepa. Eight, seven, six, five, four, three, two. Change arms forward and back. Stretch your chest. Stretch your shoulders. Stretch your back. Stretch your bicep. Breathe normal and swing arm. Change. Five. Four, three, <clears throat> two, and one. Begin hip circle. <clears throat> two, one, and reverse. Five, four, three, two, and one. Release. Toes out. Heels out. And then right. Bend. <clears throat> Back straight. Six stretch. Five down. Four stretch. Three stretch. Two stretch. One and come up. And turn about. Bend and repeat. Back straight down. Seven stretch. Six down. Five. Four. Three. Two. One and come up. And forward bend. Trikonasan Gatyatma. Shoshwayari Samanya. <clears throat> Throw your arm opposite side. Open your chest. Rotate your trunk. Stretch your back and abs. Sthiti. Tadasan ke liye position. Keep your chest open. Hold five. Keep your four, three, two, one. Slowly get back legs apart. And left arm on the side. Bend. Move your <clears throat> upper body over the leg. Stretch down. Stretch down. Stretch and stretch and come up. Repeat. Keep your left side. Bend and move down. Five. Stretch. Four, 
Stretch your inner thighs. Stretch. Six, five, four, three, two. Stretch your adductor one and forward bend. Open your hip joint. Back straight. Improve your hip mobility. Back flat and active. Five, four. Three, stretch your inner thigh deeply. Two, <clears throat> one, and come up. Turn right, legs together, forward, backward bending. Eight, eight, bar, two, right, India, yes, both arms up. So move your chest out, raise your chest up, stretch your six pack abs. Knee straight. Chest upper sitting. Get the foot high. Raise your chest up. Stretch. Get your chest up. Front part of the body. And stretch back side of the body. Front side and back side. <clears throat> Front side and back side. Inhale. Stretch. Exhale down. Shoulders back. Get back bent. Shoulders back. Get forward. Breath in. Breath out. Stretch your six pack down. Shrug, baro, shrug, shoro. Oh yeah. Kya karenge aaj? Yeah. Kya kare? Abs ya fir kuch? Jump karenge? Haan, jump karenge. Ah, pura balance aur handstand karenge, theek hai? Matlab handstand ki drills nahi karenge, hum log jumps karenge. Ek to forearm ka karenge. Matlab forearm balance karenge aur handstand ki bhi karenge. चलो सो पहले अश्व संचालन आसन राइट लिख बैक एंड मूव यूर पेल्विस अप एंड डाउन स्ट्रेच डाउन स्ट्रेच डाउन स्ट्रेच डाउन स्ट्रेच फो थ्री टू वन एंड लिख बैक दंड आसना दंड आसने जागृत कीजिए अपनी मसल्स को शरीर के फ्रंट पार्ट की शरीर के सामने वाले हिस्से की मांसपेशियों को जागृत करें उत्तेजित करें तैयार कीजिए उन्हें आसना के अभ्यास के लिए क्योंकि कैट पोजीशन एंड कैट एंड कैमल फाइव टू सिक्स टाइम सो फ्री कर लीजिए अपने स्पाइन को मूविंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड So inhale, stretch your six pack abs. Exhaling, pet bilkul under. Shans leche, stretch your six pack abs. Shans chhodte hue, pet ekdam upar uthaiye, ekdam upar 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 upar. Sans bharo. Shans chhodte hue down, niche niche. Shans leche, look up, look up, look up, upar 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 upar. Shans chhodte hue, niche down, down, down. लास्ट वन शॉट्स भरो पेट कितना चीज स्ट्रेच यूज़ एक्सपेक्ट आप चिंगो कहाँ ले जाएंगे चेस को चिंग की तरफ ओके पेट के बल प्रोन पोजीशन और भुजंगासन सो भुजंगासन से अगेन आप ट्राइसेप को यूज़ करके उसको थोड़ा उत्तेजित कर रहे हैं सो भुजंगासन में आएंगे 45 डिग्री सो स्टिमुलेट योर ट्राइसेप 
three, two, one and अभी एल्बो स्ट्रेट कर लो पहले यस हाँ इसी इसी पोजिशन में एल्बो स्ट्रेट एंड यहां पर अगेन यू आर यूजिंग योर ट्राइस सो एल्बो को वन टू परसेंट बैंड फिंगर टिप यूज फोर आम एक्टिव फोर आम एक्टिव एल्बोज नाइनटी नाइन परसेंट स्ट्रेट एंड अगेन यू आर कॉन्टेक्टिंग योर बैक बटक्स स्पेशली यू आर यूजिंग योर ट्रैप्स कॉलर पेट के बल वापस होनी चाहिए फॉर वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टर्स दैट इज विपरीत नौकासन पांच बार रिपीटेशन करेंगे हाथ सामने और स्पेशली जो हम हैंड स्टैंड करते हैं तो विपरीत नौकासन जैसी ही हमारी स्थिति रहती है जिसमें हाथ सीधे रहते हैं हाथ सीधा कान के पास हमारा हैंड स्टैंड में भी होता है ठीक है तो इसलिए विपरीत नौकासन हम करते हैं एन एचे डाउन इन हेड अप फो एन एचे डाउन Inhale up five, down, reach down. Inhale up, sorry, uh, two, reach it down. Inhale up, <clears throat> one, reach it down. And inhale up, and hold. Hold and body size को अच्छे से activate करें, which is very, very, very important in shirshasan and arm balance. Four, so stimulate your body and thigh. Three, your calf and foot. Two, your shoulder and back. वन रिलीज हाथ छाती के पास पर्वत आसन में आइए पर्वत आसन में आके बैक और थोड़ा सफरी करेंगे विच इज इम्पोर्टेंट फॉर द फोर आम बैलेंसिंग एंड स्टैंड बट फोर आम बैलेंसिंग या वृक्ष के आसन में आप और ज्यादा बॉडी को घुमा लेते हैं बैक बर्निंग आसन में चपरासन की तरह तो इसलिए बैक आपकी होनी चाहिए साइड की फ्री सो so चेस्ट को अंदर बाहर मूव करें पैर के पंजों की ओर और बैक साइड की बैक को कर लीजिए फ्री शोल्डर को कर लीजिए फ्री इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन टूवर्ड्स द ग्रेविटी एंड राइट लेग आगे नाउ मूव योर पेल्विस इंप्रूव योर हिप मोबिलिटी एंड नी मोबिलिटी ऑफ अपोजिट लेग्स गो डीपर फाइव फोर थ्री डाउन टू डाउन वन एंड लेग फॉरवर्ड लेग फॉरवर्ड अब यहां पर हम करेंगे फॉरवर्ड बैंडिंग भी डायनेमिकली सो फोर आर्म्स टुगेदर जो कि पोजीशन हैंड पोजीशन लेने के लिए सही होती है आपके हाथ टच होने चाहिए हैंड स्टैंड के समय तो अच्छी बात है इसके लिए ज्यादा से ज्यादा हमको फॉरवर्ड बैंडिंग करना चाहिए ठीक है हम कोई भी आर्म बैलेंसिंग आसन करते हैं तो तो फ्री कर लीजिए शरीर अब पिछला हिस्सा यहां पर जो मसला पोस्ट कर रही है ना वो पोस्ट करना बंद कर देती है तभी तो हमारी फैसिलिटी बढ़ती है तभी इनका मसला ही नहीं जीटी आई वैसा रिएक्ट नहीं करता जीटी आई कॉल करने में नॉर्मल है वैसा रिएक्ट नहीं करता है नाउ टर्न राइट टर्न 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 एंड गो डीपर सिक्स एंड डाउन फाइव फोर एंड थ्री जितना ज्यादा आप टर्न करेंगे ना हर इंच पे हर सेंटीमीटर पे बाउंस करेंगे बाउंस 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 करते 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 उतना ज्यादा अच्छा है फाइव बोडी पर फोर थ्री टू वन एंड धीरे 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 ओके नाउ कागासन Sit, relax yourself. Place your buttocks on the mat. एक लंबी सांस भरो, सांस छोड़ो और नौ का सांस करो. Now stimulate the anterior part of the body, front side of the body, especially your abs and your hip flexor. यानी कि front part of the knee joints, thighs के thighs का ऊपर वाला हिस्सा. And five, growing four. Three, two, and knee straight. Four, five, four, three, two, one, and slowly get back. Again, now jump back. Pichhe jump karo, and we stimulate. करेंगे अपने sides की muscles. वशिष्ठासन के through. 
jump back and turn in Vashishtasana. Okay, so stimulate now entire right side from shoulder to foot or left side ki neck. So neck ka activation bhi awashyak hai uski mobility aur uski strengthening. Okay, kyunki sir niche latka rehta hai, aise hote rehta hai. So you are strengthening left side of the neck and entire right side of the body. Uh, fingertip, elbow ka angle, hamesha dhyan mein rakhenge jab bhi vazan hai. Okay, so hip abductor ko right side stimulate karne ke baad side change, dusri taraf. Now, left side ki muscles ko bhi utejit kar lije, jagrit kar lije, rakt sanchar kar lije, maha, five, four, three, two, one, and slowly get back. There is a baba sa. Okay, relax, knees on the mat. Now, chalo, pranam kar dhe, ah, do, दो जंप से हमारा काम नहीं चलेगा दो जंप हमारे जब भी हो जाए हमको अभी और जंप्स भी देने पड़ेंगे तो हम हैंड स्टैंड का दूसरा जंप भी कर सकते हैं और दूसरे जंप्स भी ले सकते हैं उसमें भी हम हैंड स्टैंड जैसे ही जंप करना अच्छा पिछली बार हम लोग का शायद जंप थ्रू छूट गया था हम लोग का पिछले सेशन में जंप फॉरवर्ड किया था हम लोगों ने एंड देन तभी मुझे लगा कि काम इसको रहा ये लंबा कैसे हो गया हैंड स्टैंड वाला जंप तो जंप थ्रू हमने नहीं किया था तो उस जंप थ्रू का जंप कर सकते हैं वो आपको सब में सपोर्ट देगा सब में सब कुछ आपके आर्म स्ट्रॉन्ग बनेंगे अच्छे खासे तो बहुत ताकत लगती है आपकी एप स्ट्रॉन्ग बनेगी ठीक है आपको हर आर्म बैलेंसिंग आसन में फ्लाइंग पीचन मयूर आसन सब जगह वो काम आएगा ठीक है तो चलो फिर हम लोग हैंड स्टैंड के उससे स्टार्ट करते हैं तो स्टैंडिंग पोजिशन में जम करना शुरू करो स्टैंडिंग मतलब विद स्ट्रेट लेग स्ट्रेट लेग पोजिशन में ठीक है तुम सोफे की तरफ फेस करो और अभी स्ट्रेट नीज के साथ जम करेंगे ठीक है आपको लग रहा है कि आप बार बार गिर रहे हैं तो आप दीवार के पास आस्ते हैं ताकि आपका समय बचे ठीक है नहीं तो गिरेंगे फिर लुढ़केंगे फिर खड़े होंगे फिर जाएंगे फिर गिरेंगे फिर इधर आएंगे फिर खड़े होंगे और दीवार में क्या होता है फट से आप वापस आ जाते हो बॉल आई टच हुआ फट से वापस आओ या तो होल्ड करो या वापस आओ वहां में टाइम वेस्ट नहीं होता चलो लेग स्ट्रेट एंड जम जम टेक ऑफ करो यस यू कैन यूज द स्ट्रेंथ ऑफ द थाइज फोल्ड योर नीज एंड जम नॉ लेग स्ट्रेट यस जंप और स्मूथ लैंडिंग हाँ वेरी गुड जंप किए हाथ पर एकदम एक्टिव आर्म्स एकदम एक्टिव फिंगर्स एकदम एक्टिव ताकि लैंडिंग धीरे हो यस गुड चलो हाथ मजबूत फिंगर स्ट्रॉन्ग शोल्डर एक्टिव एंड जम जम स्लो स्लो करेंगे
jump and hold. Yes, very good. ठीक है ऐसे होल्ड भी कर सकते हो तो ऐसे होल्ड करना भी है जैसे कि जब हम लोग शीर्षासन से वापस आते हैं ना वापस आते तो गिर जाते हैं तो शीर्षासन से ऐसे वापस आना लेग फोल्ड करना और होल्ड किए रहे उससे आपकी बटक की और आर्म्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी एप्स की भी बढ़ेगी बैक की भी बढ़ेगी ऐसे पैर लटका के तो अभी जैसे आप ऐसे लटक रहे थे ना पैर यहाँ तक आता जैसे कूद रहे थे जम तो पैर यहाँ तक तो आप ये वाले अपने हिप के पोर्शन को दीवार पे चिपका के इसको ऐसा होल्ड कर सकते हैं पैर को स्ट्रेट रख के अगर आप दीवार के पास जाए तो अभी जाना है चलो हो गया लगभग ये वाला हाँ वॉल के पास ही जाओ आप आप इवन वो भी जो वो भी करोगे ना तो वॉल के पास ही कर लेना ब्लॉक लेके जाओ जम थ्रू करने के लिए जम फॉरवर्ड एक बार कर लेते हैं तो जम थ्रू फिर फोर आम बैलेंस ब्लॉक भी चाहिए 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 होगा चलो जंप थ्रू करते हैं आ, पहले क्या करें जंप फॉरवर्ड कर लें जंप थ्रू थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा 
चलो ऐसा करो जम थ्रो ही करिए इसके बाद फोर आम बैलेंस करेंगे फिर हैंड स्टैंड में जाएंगे उसमें आपको मैं थोड़ा पुशअप पुशअप भी करवा दूंगा थक जाएंगे चलो जम थ्रू करो जम थ्रू में थक हो गई लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ेगी ये सबसे टफ रहता है सबसे टफ जम्प यही है और थोड़ा पैर बाहर फेंको अब ठीक है इसको बीस सेटन बाहर मतलब ऐसे आगे एक्सटेंड कर देना उछल के ऐसे हवा में उछलो और पैर ऐसे सीधा कर दो आगे फिर ऐसे वापस मतलब और वो उछल के बाद बैठना है ना हाँ बैठना भी है और आप पैर को स्ट्रेट भी कर सकते हो आगे चलो पहले दस बार ऐसे करो दस बार बैठने वाला करो वो तो बहुत ही जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ पांच बार करो चलो जंप इन दी एयर होल्ड इन दी एयर और स्मूथ लैंडिंग ये तो जंप फॉरवर्ड हुआ अब वो बैठने की जरूरत नहीं है जो ऐसे ही करना हाथ वहीं पे रखे रहना है ना मतलब हाथ मत छोड़ना पूरा ऐसे मत बैठना बस ऐसे ऐसे जंप करो और फिर सीधा पीछे चले जाओ फिर जंप करो और पीछे चले जाओ सीधा पूरा नहीं बैठना जंप इन दी एयर हाँ स्मूथ लैंड करो और ना अपर सरफेस ऑफ द फुट पे लैंड करो डॉर्सल सरफेस ऑफ द फुट बोलते हैं इसको ऐसे लैंड करो ऐसे यहाँ पर लैंड करो यहाँ पर अपर पार्ट पे सोल पे लैंड मत करो ऐसे मत लैंड करो इधर लैंड करो ऐसे जम थ्रू कैसे करते हैं पालथी मार के बैठना है आपको तो पालथी मार के बैठने में पैर ऐसे तो रहता नहीं खड़ा ऐसे तो नहीं रहते पंजे पैर के ऐसे रहते हैं ना उल्टे वैसे लैंड करो सुखासन नीज हाँ बस वो जो पंजा का तलवा रख रहे हैं ना बस ऊपर सरफेस पे लैंड करिए ना उसमें आपको ताकत ज्यादा लगेगी बाहर वापस जाना पूरा पैर पूरा पैर नहीं है यार आप पहली बार दिख रहे हो क्या अपर सरफेस ऑफ द फुट क्या कर रहे हो आप आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए ऐसे यहाँ पे लैंड करना है अच्छा ओके ऐसे और ऐसे बाहर निकाल दो पैर बोल रहा था ये जंप किया बाहर नहीं नहीं ऐसा नहीं अपर सरफेस ऐसे नहीं भाई आप अभी भी ऐसा कर रहे हो ऐसे नहीं कर रहा ऐसे नहीं ऐसे ऐसे वैसे करो पार्टी मार के बैठते हैं ना तो उसमें पंजा हमारा पैर का तलवा हवा में रहता है फ्लोर पे नहीं रहता चलो हवा में लटको हवा में लटको अच्छे से ठीक है वैसा अभी नहीं हो रहा है आपका ऐसा ही हो रहा है आउटर एज पे लैंड कर रहे हो अभी आप लगभग लगभग अभी भी वैसे आउटर एच भी लैंड हो रहा है वेरी गुड ब्लॉक से अच्छा तो आप इसमें कर रहे हैं एक्चुअली आपने ब्लॉक को खड़ा कर लिया था वैसा नहीं रखते ब्लॉक को फ्लैट रखते हैं जैसे ब्लॉक अभी रखा हुआ है ना वैसा रख के करते हैं तो अच्छे से बनता है हाँ अभी आप ज्यादा स्मूथ लैंडिंग कर रहे हैं जम्प इन दी एयर फोर्ट इन दी एयर और जो आप बोलते हैं ना बकासन वैसे ही करते हैं ऐसे कूदो और सीधा घुटने घुसा दो अपने अंडर आर्म्स मतलब यहाँ पे ऐसे रख दो वही वही हो गया जम के साथ बकासन बहुत टफ होता है उसे बहुत धीरे से जम करना पड़ता है 
और उसमें एडवांस वाला वर्जन नहीं बनेगा बेसिक वाला वर्जन बनेगा वो भी मुश्किल से हाँ ऐसे ही तो सपोज आप जम भी कर रहे हैं और जम में बैठ रहे हैं समझ जाइए कागासन में क्योंकि आपका वेट पूरा फ्लोर पे आ रहा है मतलब इसको ऐसे होल्ड करना डिफिकल्ट ना हाँ पैर नीचे टच ही नहीं होता सीधा आप, आपका आपके पैर लैंड होंगे सीधा अपर आर्म पे फुट ऊपर रहेगा ऐसे टच नहीं रहेगा और फिर वहां से सीधा चतुरंग दंडासन में कूद जाते हैं लोग चलो ठीक है रिलैक्स एक लंबे श्वास लीजिए रिलैक्स योर रेस्ट रेस्ट और प्रोग्राम को दीजिए थोड़ा आराम ठीक है आप पाएंगे फोर आर्म बैलेंसिंग पे चलो इसको बाजू में कर दीजिए ना फोर आर्म बैलेंस फोर आर्म बैलेंस को अच्छे से करो भाई फोर आर्म बैलेंस जल्दी छूटता है कौन सा जो वाला जल्दी छूटेगा जिसमें आप बैक बेंडिंग करते हो ऐसे कॉन्केविटी होती है बॉडी में जैसे कॉन्केव बैक करते ऐसे वाला स्ट्रेट वाला नहीं स्ट्रेट वाला तो बहुत टफ रहता है फोर आर्म बैलेंस भी टफ रहता है स्ट्रेट वाला तो कॉन्केव वृश्चिक आसन जैसे आप मोड़ने की कोशिश करना शरीर को मोड़ना कमर को दीवार से दूर करना और पैर दीवार पे टच रहेगा तो धीरे धीरे कमर दूर होगा दीवार से तो धीरे सपोर्ट छूटेगा पैर नीचे आता जाएगा एल्बोज रहना चाहिए शोल्डर पे तपाड़ एल्बोज को बाहर नहीं जाने देंगे कंट्रोल में रखें नहीं तो एल्बोज को भी बांध लेंगे अब फोर आर्म बैलेंस में भी हम दो पैर से या एक पैर से जम कर सकते हैं ना इसमें भी राइट लेग से फिर लेफ्ट लेग से फिर दोनों पैर से ऐसा एक और राइट यस गुड गुड हैंड की पोजीशन अच्छी है हिप हटाएंगे बहुत धीरे धीरे हटा दो लेग से तो फोरम में जंप नहीं होता है ठीक है एक एक पैसे कर लीजिएगा थोड़ा वही थोड़ा वाला तो बहुत माइनर सपोर्ट के साथ ना क्या करो पे ना होल्ड किए रहो एक पैर को छोड़ देना एक का सपोर्ट रखे रहना और होल्ड किए रहो होल्ड किए रहो उसको इस बार होल्ड कर ठीक है ज्वाइन कर ले शायद बंद होने वाला हम्म कर लीजिए
कमर में दर्द होता है क्या हाँ कमर मुड़ती है तो दर्द होगा थोड़ा सा उस पर लोड आता है ना कमर के पैर का जैसे हम लोग जब बैक बैंडिंग करते हैं तो अपर बॉडी का ऐसे खड़े खड़े जब बैक बैंडिंग करेंगे ना तो अपर बॉडी का लोड है वो कमर पे आता है कमर मुड़ते जाती मुड़ते जाती उसी तरह से उसमें पैर का जो लोड है वो उसका वेट आता है कमर पे जब मुड़ते जाती है कमर तो बैक बैंडिंग में तो बटक्स को थोड़ा टाइट कर लेना बटक्स को इसलिए लेग्स का हिप का एक्टिवेशन रखेंगे एक्टिव रहेंगे प्रोसेस पे इंग्लिश टाइट रखेंगे स्ट्रॉन्ग आर्म्स स्ट्रॉन्ग आर्म्स यस गुड अभी और शोल्डर्स में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वही है जो आपको उधर कोलैप्स में रुक इधर तो कुछ सपोर्ट ही नहीं है उस तरफ हाथ है तो इसलिए हम लोग उस तरफ बॉडी वेट रखते हैं दे के बॉडी को ऐसा मोड़ के उसी तरफ रखते हैं उस तरफ के आप होल्ड कर दे इधर आओगे ना इधर आओगे तो सीधा इधर ही आ जाओ इस तरफ उस तरफ हाथ है इसलिए ये वाला पहले ही करते हैं और एकदम स्ट्रेट वाला जो होता है उसमें तो फिर अच्छी बात स्ट्रेंथ चाहिए सारी मसल्स की आप कर लेते हो स्ट्रेट वाला आर्म्स की तरफ हाँ आप स्ट्रेट वाला कर लेते हो नहीं नहीं मैं नहीं कर पाता मैं भी नहीं कर सकता मैं तो प्रैक्टिस भी नहीं करता इसकी और मैंने भी जो आप कर रहे हो ना कभी कभी बस ऐसी दिखाने के लिए करता हूँ उसके बाद मेरे से ज्यादा तो मेरे प्रैक्टिशनर्स कर लेते हैं क्लास में मैं सिर्फ एक बार करता था मेरी बात हो जाता थोड़ा बहुत छूट के थोड़ी देर प्रैक्टिस करता तो मेरे से ये वाला वो आराम से हो जाता अभी भी हो जाता है थोड़ा सा सपोर्ट छोड़ के थोड़ी देर खुद से कर लेता हूँ तो मेरी होल्डिंग थोड़ी लंबी रह जाती मैं प्रैक्टिस करता तो और स्टेट के लिए फिर ताकत चाहिए अच्छी खासी उसके लिए वो भी हो वो भी हो सकता है थोड़ा मतलब थोड़ी मेहनत कर लेना अच्छी खास वो हो जाएगा वो हैंड स्टैंड टफ है यस होल स्ट्रॉन्ग आर्म्स यस यस होल स्ट्रॉन्ग आर्म्स वेरी गुड पहले से अच्छा हुआ तो उस तरफ गिरने से हाथ को अच्छा सा जितना एक्टिव रखेंगे तो जितनी जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे क्या होगा हाथ प्राइस से बेहतरीन तरीके से स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं जो आपको सपोर्ट देंगे दूसरे आसन में भी हैंड स्टैंड में इन सब में आपको ट्राई सेप ही यूज होता है बाई सेप कहीं यूज नहीं होता नेचुरल मसल जो है वो ट्राई सेप है जो यूज होती है डे टू डे लाइफ बाई सेप यूज नहीं होती है बाई सेप सिर्फ सामान उठाने में यूज होती है बॉडी वेट उठाने में बाई सेप का यूज नहीं होता वैसे बाई सेप बनी नहीं यूज करने के लिए जब तक आप कुछ उठाओगे नहीं सामान तब तक बाई सेप यूज नहीं होगी हर एक आम बैलेंसिंग आसन में ट्राइसेप की स्ट्रेंथ चाहिए आम बैलेंसिंग फोर आम बैलेंसिंग इवन शीर्ष आसन में भी ट्राइसेप स्ट्रेंथ चाहिए ट्राइसेप ट्राइसेप स्ट्रेंथ कैसे बनती है से 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 करने से। आ, ये जो कर रहे हो इससे बढ़ेगी करने से बढ़ेगी करते हैं ऐसे हैं जो मतलब स्पेशली जो सिर्फ हैंड स्टैंड का क्लास करते हैं वो तो पूरे टाइम सिर्फ लेग्स और हिप्स की एक्सरसाइज करते हैं और फिर पुलअप्स उस क्लास में बस ये तीन चीज सबसे ज्यादा करते हैं और उसके बाद फिर हैंडस्टैंड करते हैं लंजिस करते हैं और क्या करते हैं पुलअप करते हैं और अरे वो हिप डिप्स क्या बोलते हैं उसको ये वाला ऐसे वाला हिप में वेट्स रख के जो करते हैं हिप डिप्स हां हिप थ्रस्ट हां हिप थ्रस्ट 
और ट्राइसेप का नहीं करते क्या पुलप पुलप करते हैं ना पूरा पुलप करते हैं और और पुशअप्स मारते हैं बस ट्राइसेप तो यूज होती है अच्छी खासी ट्राइसेप और एप्स मारती हूँ बट मुझे नहीं पता कितना मैं सही मारती हूँ कितना गलत मारती हूँ हो गया था ओके चलो रिलीज रिलैक्स्ड अब करेंगे हैंड स्टैंड तो दो दो तीन अभी श्वास ले लीजिए लॉन्ग इनहेलिंग लॉन्ग एक्सहेलेशन इनहेल एनर्जी वी गेन वी गेन एनर्जी और हैंड स्टैंड ऐसे पैर बाहर बाहर एक पैर बेंड करना तो ठीक है थोड़ा सा दूर रहना दीवार से और जैसे आप फोर्थ पूरा हम बैलेंस कर रहे थे ना वैसे ही करना है ऐसे आर्च करो कॉन्केव करो ऐसा थोड़ा दूर रहना दोनों पैर को रखना फिर एक पैर को मोड़ लेना पीछे मत लेके आना पीछे लगे तो वापस आओगे एक पैर को ना मोड़ लेना थोड़ा सा कॉन्केव करना है ऐसे थोड़ा सा दूर रहना वॉल से कौन केव करो हिप हटा हिप दूर करो वहां से हिप दूर करो तो वो पैर उधर वाला पैर नीचे आते जाएगा नहीं एक पैर को मोड़ लो ना हल्का पड़ेगा और हिप हटाओ उधर से थोड़ा पास हो आप हिप हटाओ और पैर को मत हटाना लेफ्ट लेग को हिप दूर करो तो लेफ्ट लेग नीचे आते जाएगा अगर बैक बेंडिंग करते आपको बन रहा है तो और बॉडी का जो 
डायरेक्शन उसका जो वेट है उसको उसी तरफ रखना ओह ओह इसमें हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है इसमें बट होगा होगा थोड़ा बहुत हो जाएगा और एक पैर मोड़ा रखेंगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा सपोर्ट छूटने की पॉसिबिलिटी इसमें ज्यादा है जैसे उसमें भी सीधा वाला कठिन है बट ऐसे टेढ़ा वाला करोगे तो हो जा हो रहा है भी। वैसे इसमें भी स्ट्रेट वाला टफ है फोल्ड करोगे तो हो जाएगा एक पैर को एक पैर को रखे रहना वैसे ही उसी पे इधर मत आना बस उस उस पैर का को टच रखे रहो थोड़ा सा सपोर्ट दीवार का रखे रहना और सपोर्ट छोड़ोगे भी ना तो तुम्हारा तो बॉडी का वेट तो उसी तरफ रहेगा ना तो इधर नहीं गिरोगे आप सपोर्ट छोड़ोगे तो उधर ही रहो जैसा सपोर्ट छोड़ना उधर ही रहना छोड़ना उधर ही रहना स्ट्रेट रख के तो कर सकती हो ना फिर तो हां स्ट्रेट रख के तो कर सकती हो ना एक पैर मोड़ के स्ट्रेट रख के तो आप कर ही रहे हां वैसे भी कर सकते हो स्ट्रेट रख के तो कर सकते हो पर इसमें सपोर्ट छूटेगा जल्दी जैसे उसमें फोरआर्म बैलेंस से छूट रहा है ना बॉडी को मोड़ने से कॉनकेव करने से वैसे ही वैसे ही थोड़ा बैक बेंडिंग करोगे ना इसमें सपोर्ट जल्दी पेगा पुशअप जब मारते हैं तो पूरी बॉडी नीचे जानी चाहिए ना एक साथ ऐसे वो एक लास्ट टाइम दोनों पैर मोड़ के किया था ना याद है क्लोज रख के उससे क्या होता है उससे थोड़ा सा हल्का लगता है ना शरीर लेग मोड़ने से लेग मोड़ के करने वाला इजी होता है Ugh. <sighs> 
पैर मोड़ते हैं तो आसान इजी लगता है ना वैसे ही है लेग मोड़ेंगे तो कोई भी पोस्चर है वो इजी लगेगा पैर हट गया था पीछे दूसरा वाला भी बट टच करने से क्या करने से मतलब एक पैर मोड़ के रखा था ना और बैक को कंकेव किया था लेकिन दूसरा वाला पैर जो मोड़ा था वो दूसरे पैर में टच था तो लाइक दो तीन तीन सेकंड के लिए वो दोनों ऐसे खड़े थे एक साथ बॉडी ऐसे मोड़े थे थोड़ा हाँ थोड़ा सा हिप्स दूर कर रही थी हाँ तो वैसे किया करें उसे उस वो इजी रहता है स्ट्रेट करने से स्ट्रेट वाला टफ हो रहता है बट इसलिए स्ट्रेट भी तो हो रहा है स्ट्रेट में भी एक लेग तो छूट ही रहा है एक पैर के छूटने से क्या होता है एक पैर के छूटना कोई बड़ी बात नहीं है इसमें भी तो एक पैर छूट रहा है ना कंकेव करके भी नहीं पर फिर भी ये पहले होगा उससे ये उससे पहले हो सकता है हालांकि इसमें और उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस मतलब इसमें उसमें डिफरेंस है वो इसीलिए है क्योंकि उसमें आपके पास उधर गिरने से बचाने के लिए पूरा का पूरा फोर आम है और यहाँ पर सिर्फ पंजा रहता है फिर भी मतलब उसमें और उसमें डिफरेंस है इसमें थोड़ा सा ही आपको बेनिफिट मिल सकता है कॉन्केव करने का लेकिन मिल सकता है क्योंकि इसमें आपके फिंगर्स हैं फिर भी इधर इस तरफ कुछ नहीं है इस तरफ फिंगर्स हैं और फोर आर्म्स में इस तरफ पूरा फोर आर्म रहता है तो उसमें थोड़ा सा उसका जो सरफेस रहता है जो बेस रहता है वो बड़ा रहता है फोर आर्म में संभालने वाला इसलिए फोर आर्म है वो पहले पहले होल्ड होता पहले होल्ड होता है मतलब पहले उसमें हो जाता है वो आसन हिप टच करो नी को बेंड रखो चलो विश्राम करें मतलब टेक अ लॉन्ग ब्रेथ इन लंबी सांस भरो शेक योर थाइस शेक योर लेग्स रिलैक्स योर थाइस लेफ्ट एंड राइट साइड रिलैक्स योर लेग्स लेग्स को सामान्य कीजिए मसल्स को 
and for the buttocks and back power multitasking karenge so come forward and massage especially back lower back ka jo stress hai wo dur hona chahiye so relax your lower back upper back shoulder massage your entire back acche se upper back tak shoulder tak ja kar usko kar liye relax acche se now left and right turn and cover kar lijiye left se right left thigh jab karenge to thighs ko ekdam chipka ke rakhiye and push your head on the mat also massage your shoulders your back your head stretch your buttocks relax your buttocks okay upar aao upar aao and sit back straight और थोड़ी देर शांत हो जाइए आंखें बंद करके एक लंबी गहरी श्वास भरें एंड एक्सेल रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जी एक्सर्शन रिलैक्स योर हार्ट सारी थकान बाहर कर लीजिए श्वासों को सहज कर लीजिए हृदय गति को सम्मान में कर शरीर स्थिर मन स्थिर शांत थैंक्स टू गॉड ग्रैटिट्यूड का भाव ईश्वर के प्रति इस जीवन के लिए इस दिन के लिए शरीर के लिए अमूल्य और अमूल्य विद्या योग के लिए धन्यवाद करते हैं वे ईश्वर को उनका प्रमुख नाम ओम विजुअलाइज करें और भाव से तीन बार ओम उच्चारण हेतु लंबी सांस लीजिए दर्शन के लिए आपने अच्छी तरह से गर्म कर ले दोनों हथेलियों के मे के एंड प्लेज ऑन द फेस एक सांस पीछे एंड चेहरे पर घुमा लेंगे धीरे धीरे हाथ को चारों तरफ बहुत आराम से आके खोलेंगे हम कानों पर एब्जॉर्ब एनर्जी ऑन द नेक यूटिलाइज कीजिए क्लोज टू दी थ्रोट आम डाउन इन हेल्थ पॉजिटिविटी भीतर पर की नमस्ते थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट सेशन धन्यवाद थैंक यू बाय